segment just a minute రాజు గారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు బిస్కెట్స్ చేస్తున్నానండి సినమన్ బిస్కెట్స్ సినమన్ బిస్కెట్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సినమన్ బిస్కెట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దాల్చిన చెక్క పొడి పావు టీ స్పూన్ మైదా నూట తొంభై గ్రాములు వెన్న నూట యాభై గ్రాములు పంచదార పొడి వంద గ్రాములు బేకింగ్ పౌడర్ అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు చిటికెడు పాలు అర కప్పు వెనిలా ఎసెన్స్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బ్రౌన్ షుగర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రాజు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి బిస్కెట్స్ అన్నారు కదా అవునండి సో మనం ఎప్పుడైనా బేకరీ ఐటమ్ చేసుకుంటప్పుడు ఏంటంటే ముందుగా మనం అవెన్ ప్రీ హీట్ పెట్టేసుకోవాలి ముందు రెడీ చేసుకున్నాం అవునండి సో ఎందుకంటే మనం దాంట్లో పెట్టగానే సేమ్ ఆ టెంపరేచర్ మనం డిగ్రీస్ ఉంటుంది కదా సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ కానీ వన్ నైంటీ కానీ సో అది స్టేబుల్ గా అక్కడ ఆ లెవెల్ నుంచి అలా కంటిన్యూగా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో చల్లగా ఉన్నప్పుడు పెడితే అది హీట్ కావడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కదా సో ప్రోడక్ట్ కొంచెం మనకు అటు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ముందుగా ఏంటంటే ఒక బౌల్లో విన్న సో ఇది మనకు రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉండాలి సో ఇది కొంచెం క్రీమి టెక్స్చర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత షుగర్ పౌడర్ ఓకే సో తర్వాత దీంట్లో బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా అంటే తినే సోడా సో కొద్దిగా ఉప్పండి కొంచెం ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం మనకు డిఫరెంట్ కాదు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట బిస్కెట్ లో అలాగే వెనిలా ఐసెన్స్ సో ఇది కూడా కొంచెం ఉండాలి ఇవి ఒకసారి బాగా కలిపేస్తున్నాం సో దీంట్లో మైదా అండి అలాగే ఫైనల్ గా మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎస్ దాల్చిన చెక్క పొడి సో అది కలుపుకున్న తర్వాత మనకు అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఎంత పడితే మనకంత పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే కొద్దిగా అవసరం పడతాయి మనకు పాలు చపాతి పిండిలో రావాలండి ఓకే సో ఇది ఇలా ముద్దలా కలిపేసి మనం కాసేపు పక్క నుంచి వేసి అంటే వీలైతే కొద్దిగా కొద్దిసేపు మనం అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఈలోపు మీరు ఒక చిన్న చిట్కా చూడండి పట్టు వస్త్రాలు అందంగా ఉండడమే కాకుండా ఖరీదైనవి కూడా ఎంతో ఖరీదు పెట్టి కొనేస్తాం ఆ తర్వాత ఎప్పుడో ఏ పెళ్లిళ్లకో ఫంక్షన్లకు కట్టుకుంటూ ఉంటాం మరి అలాంటప్పుడు ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ తిన్నప్పుడు బట్టల మీద మరకలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా నూనె మరకలు పడితే ఓ పట్టాను పోవు మరి ఇలాంటప్పుడు ఈ నూనె మరకలు పోవాలంటే చిన్న చిట్కా చెప్తాను ఫాలో అవ్వండి కొద్దిగా టాల్కమ్ పౌడర్ మరక ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో చల్లి ఒక ఐదు పది నిమిషాల తర్వాత వాష్ చేసేసినట్లయితే మరక శుభ్రంగా పోతుంది చిట్కా చేసాం కదా సరిపోతుందండి కట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మిగిలిన ఎక్స్ట్రా అది ఏం చేస్తాం అంటే మళ్ళీ మనం కలిపేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి రోల్ చేసుకుని మళ్ళీ కట్ చేసుకుంటాం సో బేకింగ్ ట్రేకి కొంచెం గ్రీజింగ్ చేసుకున్నాం చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలి ఎస్ అవన్నీ కూడా హీట్ ఎక్కువ హీట్ అయిపోయింది పెట్టేసుకున్నాం సో వీటి పైన ఇప్పుడు కొంచెం మనం బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాం అండి స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకని బ్రౌన్ షుగర్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఇది లుక్ వైజ్గా కూడా కొంచెం మనకు ఆ బిస్కెట్స్ డిస్ప్లేకి పెట్టినప్పుడు బాగుంటుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దగ్గర ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేసేసుకోవాలి
రాజ్గారు అవెన్ లేకపోయినా మనం స్టవ్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చేమో కదా స్టవ్ మీద కాదండి అంటే కుక్కర్ లో చేసుకోవచ్చు అదే కుక్కర్ లో కుక్కర్ లో కొంచెం ఇసుకేసేసి చేసుకోవచ్చు సో అది అయ్యేంత లోపు మనం కార్వింగ్ చేసుకున్నాం ఓకే సో బ్రెడ్ తో చేస్తున్నానండి ఏంటి అది క్రాప్ చేస్తున్నాను ఓకే సో హెడ్ వచ్చేసి ఇది మొత్తం టోటల్ బాడీ అండి సో రెండు వచ్చేసి ముందే ఆగ కొండలు ఉంటాయి కదా సో వచ్చేస్తున్నాను సో దీన్ని మనం హాఫ్గా కట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ కూడా వి షేప్లో కట్ చేస్తున్నాం సో అంటే దాన్ని అక్కడ నోరు చూపిస్తున్నట్టుగా సో టమాటోలో దాని లెగ్స్ అవి తీసుకుంటున్నామండి సో ఇంకొంచెం టైం ఉంది కదండి కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం ఓకే అండి స్మెల్ ఇక్కడికి వస్తుంది సో వెనిలా ఉంది దీంట్లో తర్వాత సినిమా కూడా వేస్తాం కదా సో ఇది కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మనం పేర్లోకి తీసుకున్నామండి సో కొద్దిగా చల్లారించాం పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయినట్టున్నాయి ఎస్ కలర్ కూడా బాగా వచ్చింది అవును ఓకే సో సినమన్ బిస్కెట్స్ రెడీ అండి వావ్ మరి సినమన్ బిస్కెట్స్ తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం సినమన్ బిస్కెట్స్ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో వెన్న పంచదార పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా ఉప్పు వెనిలా ఎసెన్స్ మైదా దాల్చిన చెక్క పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పాలు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి దీనిని కాసేపు ఫ్రిజ్ లో ఉంచాలి ఈ మిశ్రమాన్ని పలుచుగా ఒత్తుకొని కావాల్సిన ఆకారంలో కట్ చేసుకుని ఆపై వెన్న రాసిన బేకింగ్ ట్రే లో ఉంచి పై నుండి బ్రౌన్ షుగర్ చల్లుకోవాలి నూట ఎనభై డిగ్రీల వద్ద ఇరవై నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి అంతే సినిమన్ బిస్కెట్స్ రెడీ సినిమన్ బిస్కెట్స్ తయారీ విధానాన్ని చూసారు కదా రాజ్గారు టేస్ట్ చేసేద్దాం ఎస్ సో మనం ఇంట్లో ఇలాంటి బేకరీ ఐటమ్ తయారు చేసుకుంటే కొంచెం వామ్ వామ్ గా ఉన్నప్పుడే తినే ఛాన్స్ దొరుకుతుంది అదే బేకరీలో అయితే వాడు ఎప్పుడో చేసి పెడతాడు మనకి చల్లారిపోతాయి కదా ఎస్ సాల్ట్ తీసుకోకుండా కూడా చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు అది ఉంటే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది బేకరీకి వెళ్ళి ఇలా పర్చేస్ చేసుకోకుండా ఇంట్లోనే చేసుకోవడం నేర్పించారు కదా రాజుగారు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకోసం ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా కవులు రచయితలు సైతం పకోడీల టేస్ట్ ని వర్ణిస్తూ పద్యాలు పాటలు రాసేస్తూ ఉంటారు మనం కూడా పకోడీలు మరింత టేస్టీగా ఉండడానికి ఎన్నో రకాల చిట్కాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాము ఈ చిట్కా కూడా సరికొత్తగా ఉంది ఫాలో అవ్వండి ఏం లేదండి పకోడీ పిండి కలుపుకునేటప్పుడు అంటే శనగ పిండి బియ్య పిండి కలిపి కలుపుకుంటాం కదా అందులో కొద్దిగా పుట్నాల పిండి కూడా వేసి కలుపుకున్నట్లయితే పకోడీలు మరింత కరకరలాడుతూ మరింత రుచికరంగా ఉంటాయి కొంతమందికి వేడి చేసే స్వభావం ఉంటుంది అంటే ఏం తిన్నా కూడా మాకు వేడి చేసేసింది అంటూ ఉంటారు తుమ్ములు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది వేడి జలుబు చేసింది అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు మరి ఇలా వేడి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు గసగసాల్ని ఏదో ఒక రూపంలో మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి అది బాగా నూరుకొని కషాయం లాగా చేసుకొని తాగచ్చు లేదా ఆహారంలో ఏదో ఒక రకంగా కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే గసగసాల్లో వేడిని తగ్గించే గుణం ఉండడం వల్ల శరీరానికి వేడి చేయడం అనే సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది